ఆడలేదు సాహసపేత ప్రదర్శనలు చేయలేదు రికార్డులు సృష్టించలేదు అయినా గౌతమ్ గంభీర్ అంటే క్రికెట్ అభిమానులకు ఎప్పటికీ ప్రియమైన ఆటగాడే రెండు వేల ఏడు టీ ట్వంటీ ప్రపంచ కప్ రెండు వేల పదకొండు వన్ డే ప్రపంచ కప్ ను భారత్ ముద్దాడటంలో అతడిదే కీలక పాత్ర రెండు ఫైనల్స్ లోనూ అత్యధిక స్కోర్ అతడిదే అయినా అతడి పోరాటానికి తగిన గుర్తింపు లభించలేదనేదే కొట్టిపారేయలేని వాస్తవం ధోని సిక్సర్ ముగింపుతో అతడి తుదిపోరు ఇన్నింగ్స్ కనుమరుగైపోయాయి సహచరులంతా వెనుతిరుగుతున్న అతడు పోరాటి జట్టుకు ఎన్నో మధుర విజయాలు అందించాడు వ్యక్తిగత రికార్డుల కోసం ఎప్పుడూ ఆశించని గొప్ప పోరాట యోధుడు గంభీర్ జన్మదినం నేడే గంభీర్ అంటే అందరికీ గుర్తొచ్చేది అతడి ముక్కుసూటి ప్రవర్తన మైదానంలో ఎవ్వరికీ తలవంచని వ్యక్తిత్వం అతడి సొంతం రెండు వేల మూడులో వన్ డే క్రికెట్ అరంగ్రీటం చేసి అతడు తన రెండు సిరీస్ ఆడటానికి మరో రెండేళ్లు ఎదురు చూశాడు తొలి సిరీస్ లో ఆశించని స్థాయిలో రాణించలేకపోయినా పర్వాలేదనిపించాడు కానీ మరో అవకాశం కోసం అతడు వేచి చూడాల్సి వచ్చింది రెండు వేల ఏడు వన్ డే ప్రపంచ కప్ జట్టులో చోటు దక్కలేదని నిరాశతో అతడు క్రికెట్ నుంచి వెళ్లిపోవాలనుకున్నాడు కానీ అదే ఏడాది జరిగిన పోటీ ప్రపంచ కప్ జట్టులో స్థానం దక్కించుకున్నాడు తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకున్నాడు దక్షిణాఫ్రికాలో జరిగిన టీ ట్వంటీ సమరంలో అతడు గొప్పగా పోరాడాడు పాక్ తో జరిగిన ఫైనల్ లో గంభీర్ అద్భుత ప్రదర్శన చేసి టీ ట్వంటీ ప్రపంచ కప్ ను తొలిసారి విజేతగా భారత్ నిలిపాడు శ్రీలంకతో జరిగిన రెండు వేల పదకొండు ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ లోనూ గంభీర్ జట్టును ఆదుకున్నాడు వన్ డౌన్ లో వచ్చిన గంభీర్ నలభై రెండవ ఓవర్ వరకు ప్రత్యర్థి బౌలర్ ను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొన్నాడు సహచరులంతా వెనుతిరుగుతున్నా పరుగులు రాబడుతూ స్కోర్ బోర్డును ముందుకు నడిపించాడు తొంభై ఏడు పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద కూడా భారీ షాట్ ను యత్నించి పెరేరా బౌలింగ్ లో వెనుదిరిగాడు అప్పటికే జట్టు విజయ పథంలో నడవడానికి అనువైన మార్గాన్ని సిద్ధం చేశాడు విజయానికి యాభై రెండు బంతులు యాభై రెండు పరుగుల లక్ష్యాన్ని యువరాజ్ తో కలిసి ధోని ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్ తో జట్టుకు విజయాన్ని అందించాడు రెండు వేల ఎనిమిది జులై నుంచి రెండు వేల పది జనవరి వరకు టెస్టులో గంభీర్ అద్వితీయమైన ఫామ్ ను కొనసాగించాడు పదమూడు టెస్ట్ లో ఎనిమిది శతకాలు బాదాడు అంతేకాకుండా రెండు వేల తొమ్మిది ఐసీసీ టెస్ట్ క్రికెటర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ గా ఎంపికయ్యాడు రెండు వేల తొమ్మిదిలో నెపిఆర్ వేదికగా న్యూజిలాండ్ తో జరిగిన టెస్ట్ లో అతడు చేసిన పోరాటం క్రికెట్ అభిమానులు ఎన్నటికీ మరువలేనిది ఈ మ్యాచ్ లో నూట ముప్పై ఏడు పరుగులు బాది ఓటమి కోరల్లో చిక్కుకున్న జట్టును కాపాడాడు పది గంటల నలభై మూడు నిమిషాల పాటు అద్వితీయంగా పోరాడి టెస్టును రాగా ముగించాడు కానీ రెండు వేల పదకొండు ప్రపంచ కప్ తరువాత గంభీర్ అంతగా రాణించలేకపోయాడు ఆయన రెండు వేల పన్నెండు రెండు వేల పద్నాలుగు ఐపీఎల్ సీజన్ లో కోల్కత్తా నైట్ రైడర్స్ జట్టును విజేతగా నిలిపాడు ఆ తర్వాత ఢిల్లీ డేర్ డెవిల్స్ కు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు కానీ బ్యాటింగ్ లో అంతగా రాణించలేకపోవడంతో తనంతట తానే సారాధ్య బాధ్యతలకు వీడుకోలు పలికాడు రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ లో క్రికెట్ కు వీడుకోలు పలికిన అనంతరం అతడు రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించాడు రెండు వేల పంతొమ్మిది లోక్సభ ఎన్నికల్లో తూర్పు ఢిల్లీ పార్లమెంట్ నియోజక వర్గం నుంచి పోటీ చేసి విజయం సాధించాడు ఎంపీగా మాజీ క్రికెటర్ గా సామాజిక మాధ్యమాల్లో అతడు చురుగ్గా ఉంటాడు ఆటగాళ్లపై తన అభిప్రాయాన్ని నిర్మోహమాటంగా వ్యక్తపరచడంలో గంభీర్ ఎప్పుడూ ముందుంటాడు